大家好，我是探海烟阿峰。最近的天气呢，非常的糟糕，赶海啊，潜水打鱼啊，出海捕鱼都搞不了，台风、北风交叉影响，没办法喽。老表呢，他也去三亚了，希望老表这次去三亚回来能够收获满满。要是顺便能带个女朋友回来，就非常不错了。好了，今天进入正题，很多粉丝朋友呢，看我视频呢也有一段时间了。在我们潜水打鱼的过程中呢，呃，大家多多少少会会提出一些这个呃疑问，还有一些建议，因为很多人呢都不会潜水，对我们在深海潜潜水打鱼，呃，比较有兴趣，然后也会有他自己不同的一些呃看法。好了，那今天有时间，我就正式的回复一下大家。我相信大家都看过，呃，我们在南海这个大深海深潜，这个也是我今年拍过最好的一个视频。在这个大深海啊，我们在这个七州。下潜的最大深度是十九米，那么就有朋友问了：十九米你怎么能做得到十九米的深度，相对于绝大多数的人，他是完全没有办法去做到这个下潜深度的，而且还是无氧的。那么没有氧气下潜，需要什么条件呢？首先，你必须要学会憋气，憋个三分钟。第二个呢，那你还必须要会做这个矮压平衡。如果这个矮压平衡做不了的话，那么你下到五米之后，大多数的人是受不了这个矮压这个疼痛带来的不适应。首先很好理解的就是，你憋得越久，下潜的深度就越深，但是完全也不是那么简单，你还得会学会很多，在这个大水压之下，你要适应了这个水压的问题。还有就是在运动的时候，怎样去节约这个体内的耗氧过快的这个问题？我相信呢，也有很多朋友对潜水非常的有兴趣。我建议大家呢，不要盲目的去尝试，最好是受过专业的训练再去潜水，是对自己安全的一个负责。没有氧气潜水是我们这个岛上一个古老的又一个传统的一个赶海技能。有一个网友这么问：“峰哥，你下得了那么深，是不是把那按摩给戳破了？”哎呀，我的天哪、啊！怎么可能？这个是有技巧可以突破，这个可以做到按压平衡，免遭受到这个按压带来的痛苦。我们何必去把这个按摩给捅破呢？在这个大山南，我们打鱼呢是没有打到多少，但是翘的鲍鱼应该是比较多的。那很多人就说这个鲍鱼怎么那么小？这个给大家科普一下，在我们中国，这个九孔鲍个头呢基本上是这么大的。九孔鲍它还分为石头上面的鲍鱼，还有石头底下的两个品种。石头底下的呢，大概有四指到一个巴掌那么大，然后石头上面的那种九孔鲍个头就比较小，两指到三指大是正常的。我现在拿出我们最常用的潜水面镜。好了，又有网友提问了，峰哥，你下得了那么深？这个面镜里面是不是会有空气？还有这个管里面是不是有空气？这个面镜戴上去之后呢，是处于一个完全密封的状态，你是吸不上一丁点的这个空气的。还有这个呼吸管，一旦下潜的话，里面都是注满水的，所以呢，这两个是没有空气的。我觉得呢，大家问的最多的就是，呃，最奇怪的也就是
，为什么每次打中大这个大货都是没有尽头的？其实这个啊，我也是真的很无奈。我们所用的水下这个相机，这个电池只能是用四十五分钟。我们在潜水的时候，不可能是一直开机状态的。当我们发现这个大鱼的时候，我们的第一反应考虑的就是要怎么样去打到这条鱼。如果我们第一反应就是去开机，那么好了，开机会滴滴的响，这个声音会把这个大的鱼给吓跑。有很多网友他也理解我们。他建议我们呢，多带几个电池，要游到船上去换电池，来回的话可能需要三十分钟，因为你一拆开，你必须要保证这手是干的。总的来说，我们在这个水下拍摄是非常不容易的，条件要求也非常的高，我们不可能做到每一条鱼都能拍到打鱼的瞬间。打中这个大鱼的镜头啊，都是要在。机缘巧合的情况下，就能捕捉得到这个打鱼的瞬间。大家在看了我们很多这个潜水，一直都有很多人不停在问，我们在水下停留的时间是多少？我在陆地上平坦的做一个深呼吸，最高我个人的记录是五分二十一秒。如果我加以训练的话，我能应该能突破六分钟，五分多钟的憋气时间打鱼是足够的。憋气憋得越长。可能给自身带来的危险也就越来越高。正常来说，我们在水下憋气的时间一分钟到三分钟之间，因在海底憋气呢是非常危险的一项运动，永远永远都不可能去挑战自己的极限。这次收集大家的问题呢比较少。大家有感兴趣的问题，可以在屏幕下方给我们留言评论。好了，那今天的视频就先到这里哦，我们下期再见啊，拜拜。